Yo era una chica moderna de, que trabajaba en la radio, estaba rodeada de chicos progres, por así decirlo, de la radio, sin embargo, las, eh, los comportamientos con respecto al trato de la, entre los hombres y las mujeres seguían estancados, ¿no? Es como... A, a mí me recuerda un poco a cuando ves películas de Woody Allen, por ejemplo, y, y ves que todo parece muy moderno, pero en realidad él habla y habla y habla y habla y ella, que es muy moderna, escucha y escucha y escucha, ¿no? Pues yo creo que esas eran el tipo de comportamientos que tú aceptabas, eh, ellos aceptaban porque realmente era una posición de privilegio, pero no eh, te podía dar rabia interior, pero, pero pero no, no, pensabas que eso era lo que tenía que ser, ¿no? ¿Cuántas veces he tenido que soportar que te dijeran que no tenías ni idea de algo simplemente porque no estaban de acuerdo contigo? Cosas así que son habituales y sutiles en el mundo de la cultura y el periodismo, ¿no? Eh, y entonces yo creo que fue a partir de los treinta y pocos años cuando realmente empecé a tener una idea como más furiosa, más rabiosa de, de este asunto. España yo creo que es un país apasionado en todos los aspectos y con respecto a todo, ¿no? Entonces el movimiento feminista se está viviendo ahora con verdadera pasión. Yo creo que lo han impulsado en los últimos tiempos las feministas más jóvenes, ¿no? Que yo creo que han, nos han trasladado la idea de que tienen prisa. De repente ha habido como una especie de aceleración. ¿no? Como hay muchos más artículos ahora referidos a la mujer en los periódicos eh, y los periódicos generalistas se han tenido que poner al día y publicar también artículos sobre la mujer, pues obviamente eso está provocando un rechazo y un enfado por parte de ciertos hombres, de, sobre todo de cierta generación, que están algo enfurruñados con el asunto. ¿Por qué? Pues porque han, han vivido y no se dan cuenta y no lo quieren admitir una posición de privilegio. Esto cuando hablas eh, en el mundo de la cultura parece paradójico porque se supone que el mundo de la cultura es el que va por delante en la cuestión de moralidad, ética, etc. Al, al, al de una fábrica, al de un taller, al de los dependientes de unos grandes almacenes. Y yo creo que ese es el gran engaño. Creo que en el mundo de la cultura, sutilmente, sutilmente eh, ha, ha seguido habiendo una eh, preponderancia de la voluntad masculina y sigue habiéndola. En el momento en el que las mujeres hemos empezado a decir, bueno, basta porque eh, tenemos muchas cosas que decir y porque además la, está ocurriendo un fenómeno curioso en España y es que eh, las pequeñas editoriales, los pequeños sellos editoriales, han tomado la vanguardia de publicación de muchas mujeres, de muchas escritoras, que realmente no habían llegado a las librerías, pues porque parecían cosas de chicas, ¿no? Y ahora, claro, te das cuenta de que de tu educación cultural y sentimental habían faltado nombres que eran fundamentales. ¿no? Yo creo que... yo siempre tengo una frase de Grace Bailey en la cabeza y ella decía una cosa, llevamos toda la vida leyendo a los hombres, como si, eh, a, como si asistiéramos, a, como si contempláramos un país extranjero y ahora deberían devolvernos la cortesía. ¿no? Yo creo que el problema es que hay, hay muchos que no quieren devolvernos la cortesía, ¿no? Pero yo, sinceramente, creo que eh, esos hombres que yo llamé en un artículo hombres enfurruñados están perdiendo un poco el paso. Yo creo que ellos tenían una idea de sí mismos que eran modernos, que eran progresistas, que entonces es un poco como decir, pero ¿por qué a mí? Si yo soy feminista, pero ¿por qué a mí? Eh, su idea es que ahora todas las leyes son iguales, es decir, que no tenemos que pedir que las leyes sean distintas y que tenemos las mismas oportunidades que los hombres. Entonces no entienden que hay otras inercias sociales que hacen 
que la mujer siempre quede un paso por detrás y eso es algo que no quieren admitir y explicarlo es complicado entonces pues a lo mejor escriben artículos diciendo que al fin y al cabo las mujeres que valían han llegado yo creo que hay inercias que no, eh, probablemente no se dan cuenta han convivido toda la vida con ellas ¿no? entonces eh, si digamos nos aceptan nos, nos hacen competir con otras mujeres no nos ponen en el mundo eh, digamos de excelencia de los hombres lo bueno de todo esto es que yo creo que hay, ahora hay una voluntad de tener una voz de hablar en voz alta etcétera ¿no? y eh, era una supongo que en otros países también pero yo creo que era una asignatura pendiente en españa que venimos de un país muy machista, muy retrógrado. Tenía todas las papeletas para ser eh, una persona eh, poco considerada. Primero porque venía, eh, publiqué libros, pero venía del mundo de la comunicación, de la radio. Después mis primeros libros fueron para niños. Escribí muchísimo humor, que eso es otra cosa que se entiende en un nivel secundario. Eh, y luego me casé con un hombre que, que es un hombre muy reconocido como escritor, ¿no? Entonces era como tener todas las, todas las bolas en una rifa para ser considerado de segunda categoría, ¿no? Mi sensación es que he tenido que trabajar muchísimo. Es una sensación a veces de cansancio, porque no es solamente trabajo en lo mío, porque yo muchas veces escuchaba algún tipo de grosería, pero yo decía, bueno, pero yo tengo que seguir trabajando, esto no me puede desalentar, ¿no? No solamente era eso, sino que eh, muchas veces eh, la gente te hace visiblemente de menos. Notas que tú eres la mujer de, o en muchas ocasiones. Y ya digo que es difícil en el mundo, primero en lo cotidiano, tienes que estar atento a todo. O sea, eh, yo qué sé, a mí me llaman a veces para que sirva de puente con mi marido, eh, porque se supone que una mujer, y yo soy una escritora bastante conocida y leída en España, pero se supone que una mujer siempre tiene que ser un poco secretaria de su marido. Eso, eso es como que no, no se entiende. Cuando tú respondes, mira, yo es que no llevo la agenda de mi marido, o sea, lleva esto tenéis que llamar a la editorial, tenéis que... pareces grosero. O sea, dices, es que hay días que uno está cansada, ¿no? Cansada de, de soportar tantas estupideces, ¿no? Pero por otra parte, también hay algo que me hace sentir mucho más acompañada, y es que ya digo que el feminismo se ha renovado en España, ahora hay feministas muy jóvenes y, y yo te diré una cosa, por primera vez yo me siento acompañada, comprendida. Hace poco hubo, hubo una polémica porque estaban discutiendo en el Congreso el, una posible ley de vientre de alquiler y entonces yo... Eh, critiqué a un político, a un varón, por el tono en el que hablaba de las mujeres. Él decía algo así como, quieren abortar y luego no quieren que haya vientres de alquiler, algo así, una grosería. Entonces le llamé la atención. Y este señor en, en Twitter me contestó diciendo, pregúntale a tu marido. Le sacaron tanto los colores inmediatamente, un montón de chicas jóvenes llamándole machista, misógino, pero que te has creído que... Entonces de repente, esto te diré que no hubiera sucedido hace 15 años. Yo creo que hay como una, no sé, una especie de solidaridad eh, femenina que es saludable, porque muchas veces lo que ha ocurrido es que te sentías muy solo, muy sola. Yo creo que hay muchas mujeres que no están en la vanguardia, que están muy en la retaguardia, que disfrutan sus derechos y que no saben que esos derechos que disfrutan eh, han sido la consecuencia de una lucha de muchos años. Yo creo que no tienen conciencia de que otras mujeres han hecho por ellas lo que ellas no van a hacer. Tiene que haber una mayor educación de alguna manera del movimiento feminista 
eh, los colegios incluso, y yo creo que hay que repetir una y mil veces, tú puedes tener una cuenta corriente en el banco porque otras lucharon por ti, tú puedes eh, montar una empresa, salir al extranjero, eh, tú, tú, tú uh, puedes ser infiel a tu marido y no ir a la cárcel, tú puedes eh, interrumpir tu embarazo, etc. ¿no? Cosas de ese tipo. ¿no? Esto no es un regalo, es que no ha sido un regalo. Y hace muy poco tiempo, y ha sido, a, hace muy poco tiempo que en España se eh, han... Eh, igualado determinadas leyes. ¿no? Es que además yo creo que no es necesario que tú mismo seas discriminada. Igual que no es necesario que tú, seas, que tú misma seas agredida sexualmente. Eh, la, las reivindicaciones eh, son colectivas, no son solamente para ti. Me parece muy bien que alguien, una mujer haya llegado a un puesto muy alto. Pero aún habiendo llegado a un puesto muy alto, se puede dar cuenta de lo que supone la brecha salarial o el techo de cristal eh, para las mujeres. No es necesario que sea tu propia biografía. Como lo tiene todo, piensa que no hace falta pedir nada más y dices, es que no es por ti. Es que abras los ojos y veas lo que tienes a tu alrededor. ¿no? Es que muchas veces tú no estás saliendo a la calle por tu propia vida, sino por la vida de los demás. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. Sin nada que perder.